Բարև ձեզ սրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հայտնի է այսօր Հայաստանի վինանսական շուկայում տեղ ունեցել մեծ իրադարձություն, վերակարուսման և զարգասման եվրոպական բանկը ձերք է բերկել ամերիա բանկի բաժնեմաս նիկ տեսեիմանը և միջազգային վինանսական կորպորայցիայի, եվրոպայի և կենտրոնական այսիայի ռեգյունալ տնորեն թոմաս տելման։ Good evening, gentlemen, պարոմը կրշեն և առաջի հարցը, որքանով, նախ ես որքան ասկանում սա երկու տարբեր գործարքներ են, ուղակի տեղի ունեցան մեկ որում և մեկ վայրում։ Առաջինը վզեբի գործարքը, մի կջավելի մանամասնում � ստակեցնելու և համազանեցնելու, մենք վաճարել ենք, ներգրավել ենք 40 միլոն դոլար վզեբից առաջի դասի կապիտալի տեսքով, այսինք մեր կապիտալը ավելացել է 40 միլոն դոլարով և դրանով վզեբը ստացել է 20 տոքոս բաժնեմ փորձելով նա կրկնապատկել և երապատկել և որգանական և ոչ որգանական աջի տեսքով։ Այսինքն աջակցելով մեզ, որպիսի մենք լայնացավալ վարկավորում կազմակերպենք տնտեսյան տարբեր ոլորդներում, աջակցելո կարողանանք իր վերջով ասնենք վերջնական նպատակին, առաջնային տեղաբաշման միջազգային կապիտալի շուկաները։ Եվ եկրորդ գործարկը միջազգային վինասական կորպորայցիայի հետ։ Միջազգային վինասական կո որը մեզ թույլ է տալու մեր բանկային ակցիվները, վարկավորումը, մեր ամբոր գործնեությունը գրետ է կրկնապատքել մոտակա մի քանի տարվա ընթացքում։ Եվ դա նույնպես կապիտալի տար է և երկուսը միասին մոտ 90 միլոն դոլարի ռեգյոնում նույնիսկ տնտեսական աջի թվերը շատ համեստ են, տնտեսական մարտարավերները և ռիսկերը շատ ավելի մեծ։ Այդ դեպքում որքանով ինչի հաշվին կամ ինչ նպատակին են ծարայլու ես կան գումարներ, արդյուք մեր մեր բոլոր խորդային միության, նախկին խորդային միության տարածքի երկրների հետ, շատ հստակ երևում է, որ մեր այսօրվածությանիշները ամենավատը չեն և ավելին, նույնիսկ այս կոնտեկստում, այս համատեկստում, բավականին Եվ նույն ժամանակ շատ ավելի կարևոր ուզենայի ասել արգումենտ, ավելի կոնքրետ, իդեք պետք է մի կիչ ավելի երկար և մի կիչ ավելի հերու նայել ծրագրերով և իրականասնելու նպատակներով, եվ որ մենք սկսում ենք, եվ որ շատ բարդ և շատ պրոբլեմացիկ միջավայր է, չպետք է սկսեինք ընդհարապես այս պրոյեկտը, բայց սկսելով այդ բարդ ժամանակ, ոյդև այդ բարդ ժամանակներ հնարավորություններ են բացվում, ոյդև եթե դու Եթե ավելի երկար ես պլանավորում և երկար ես նայում, այսօրվա հնարորություներ ոգտագործելով, պետք է ուղակի տրանսվորմացնել այդ նարորությունները նոր նվաչումների։ 
Mr. Tesman, why Armenia? Why Armenia Bank? Uh, because uh, why do you show such pronounced interest in Ar uh, Armenia Bank, which uh, profitability of banking sector investments in Armenia has significantly decreased during the recent year, not only in Armenia, but in the region? Why Armenia? Because Armenia is a very important country for EBRD. Um, last year will have been a record in terms of our investment in the country, so in Armenia still very, very important. Um, why the banking sector? Because the banking sector needs to be strong in order for the economy to be strong. So to invest in good, strong banks makes a lot of sense for the wider economy. Uh, why Ameria? Because uh, they have a strategy which is very close to ours in terms of what we want to do to support the economy of, of Armenia. We have a relationship now which dates back six years. We started working in, in 2010. We've worked together to support small enterprises, energy efficiency projects, trade finance, um, and we've worked together very, very well. It's a very strong, productive partnership, and we felt that it was the right time to support the bank in the next phase of its, its development, which should see a much bigger, much stronger, uh, more um, a bank more able to deliver the, the products that the country actually actually needs. How long were you negotiating over this deal? Uh, these are not simple deals to <laughs> negotiate um, and the shareholders of, of the bank are very serious businessmen and therefore it did take us quite a long time. I think we started probably a year ago to discuss. We were very happy to reach the finishing line because for us, th this is a landmark investment. It's a big investment in the largest bank in the country. If we can succeed, uh, and it's a lot of work, over the next two to three to four years, this will be a fantastic story. If a Maria Bank can go to London, to the public markets, to make a, an IPO, that's going to be, that's going to be amazing. Um, is there any uh, precedent? for deals like this in the region or this is the first time? Um, I mean, th this would clearly be a first for Armenia and that's why we think it's such an exciting um, project. It's difficult to achieve this. This is a big ambition that the bank has but it has been done by other banks in, in other countries. Uh, Georgian banks have come to, to the market. We need to take a Maria Bank to the next level in order for that to happen and I'm very confident that we can. We have strong belief in Ameri Bank. What is the core of this deal? What do you think the most important part of this deal is? Um, I think the most important part of the deal is probably the strength and the determination we see of the management team because everyone can make big declarations. We mm -hmm. do in business. Everyone has a plan, everyone's going to be the best and, and the biggest. I think that this, this team, Andrew's team, uh, together with IFC and EBRD in, in support and other international organizations can make it happen. But it's going to be the quality of that team which determines the success. According to the press release, one of the, uh, one of the points of this deal is to have uh, EBRD special representative in mm -hmm. Ameria Bank. Mm -hmm. And during the coming years, the Ameria Bank would go to IPO. Mm -hmm. uh, in your opinion, what is the outlook of conducting IPO during the nearest years? Yeah, if we were to try to do an IPO today, we would fail. You know, so the market is very difficult, obviously, and the bank is too small. So the bank needs to become bigger and to have more critical mass. Um, if the markets are difficult, no matter how good we are, it will be quite difficult to make a successful IPO. So we, we hope that over two to three years the markets will improve. We will do everything we can to make the bank sellable on the international market. That means we need to be profitable, we need to be big, we need to have quality in everything that we do. So when you are saying we, you mean we to Ameria get, Bank? To, we we not now, Bank. now as, as Again, an investor in Ameria right. Bank. <laughs> as, as partners to Ameria Bank. All right. Uh, Mr. Telma, uh, can you explain the deal with Ameria Bank? Because we've, mm -hmm. uh, we've tried to do it before shooting. So okay. what is this 50 million uh, okay. credit? Or, or, or? So, so what it is, it's a subordinated loan which works from the regulatory purposes as uh, regulatory capital for the bank, what we call as a tier two capital, which is not shares in a bank's uh, ownership, but it's a amount of money that essentially constitutes part of the bank capital in order to help it grow, in order to uh, allow it to make certain investments which are not just on lending and providing funding to its clients, mm -hmm. really to put a, 
more stable and a stronger foundation for the bank as it uh, begins to do things that Mr. Tassiman was just talking about, i.e. growing, going to different markets, uh, uh, deepening its product range, uh, really developing to the point that can go to a public market. Uh, I'm sure you have your internal monitoring and also reports on Armenian banking system. How do you assess the overall the, uh, the Armenian banking system? Because so, so IFC has been working in the banking sector of Armenia for quite a number of years, and yeah. including with Amiria Bank, with whom we've been partners for about six years, also in different types of instruments. So, uh, of course, it's a it's a fairly widely spread network of banks in this country. There are quite a few banks. Some of them are small, some of them are larger. Um, in many ways, and you heard it a little bit this evening already, Amiria Bank stands out from the standpoint of size, the strength of the team, commitment of the shareholders. Uh, of course, it's not the only bank in a, in a country that we support. However, uh, in terms of the, the qualities and the size and some of the other characteristics that we already talked about, it's a type of a bank that you can, uh, within a reasonable period of time, think of taking to, uh, to the public market internationally, such as the examples of, of Georgia that were mentioned. Uh, some experts say that the b banking system of Armenia is more pioneered in economy than the other sectors. So what do you think that can, uh, our banking system of Armenia can be kind of uh, the, the force that can uh, pull over the, the other economies? Uh, very much so. And there are many countries around the world that where it happens. I, I think ultimately, unless there is a stable sources of funding for productive enterprises for real sector, and that is the banking sector, unless there is a banking sector that provides uh, resources for investment for growth, uh, the countries over a longer sustainable period of time are not going to su succeed. And uh, in this case, we have a sector of some 21 banks. Uh, some of them, as I said, smaller, some of them larger. Uh, from the standpoint of uh, uh, effectiveness of a sector like this, uh, many people in this country would say it's too many uh, or at least uh, too weak to uh, allow the access to funds and growth for, for companies that need to borrow funds. And that's why your central bank uh, uh, of, of Armenia has really come up with a new regulation that does require the banks to, to become larger in order to, to stay around for much longer. And uh, uh, what's been happening today uh, in Amiria Bank, it's really a, very much a, a, a step which is consistent with that policy and also consistent with the approach of creating a longer term sustainable bank system that can support the real sector growth. So the some financial experts, sector can be the leader. Uh, some experts say that in order to kind of meet new challenges and also new requirements by central bank, there is a prediction that a lot, uh, some banks would merge. Do you see that coming? Uh, I've heard that. I think there's some of this already happening. As you know, some of the banks in the market have already announced plans to, to do that uh, directly or indirectly both the BRD and IFC are part of that process. Uh, I think ultimately, and it goes back to the point of how large a financial institution needs to be in order to support a productive enterprise. You want an institution which is stable, which is well run, which can provide financing that's large enough to support larger investment projects, and also institution that can be diversified enough uh, that in a case of, uh, you know, be domestic or international financial crisis are, are not gonna fail. And then for this, you need size. Uh, let me back to Mr. Mukherjian. Apar Mukherjian, as I said, contrary, Arsio, Amiria Bank, or Inak, Karoge, I suppose, as such, or Inak, the real Ned News Bank, in Hamakar, Kiri Hamar, but because the Avali shot in the Gervain, Europe, can finance, can have status, you know. Al Bani, if for do local, how do you get? Because if Al Bani, for do Arten, you know, regional, if for such a Arme, if Kha Kha Kar Takan, ambition, you know, for the if Vzeb, if Mijaz, can finance, can corporate, and then Mets Khoshor, and Kiri. Սունարեն, <coughs> 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 Asem de Ziegurta vor menk konkret tragirenk mias in portsumira kanatsnel vor shat havak note mikani tarva mech banka krete yera patkel yev onsora set nika parantese mana chaperov vorakov korporatif karma standard nerov chapanish nerov hasnel ein makardakin vor pisi ivi chakilinel 
առաջնային տեղաբաշխման միջազգային շուկաներում կազմակերպել դա։ Դա իսկապես շատ հետաքրքիր և շատ դժվար խնդիր և ծրագիր է, բայց մենք շատ հաստատուն և հետևողական կայլերով շարժում ենք դեպի այդ նպատակը և այն, որ 7 տարվա մեջ մենք ուղակի 30 հոգանոց և 25 միլինանոց բանքից այսօր դարել ենք խոշորագույն բանքը Հայաստանում, 30-ից ավել ճուղերում վարկավորելով, ունիվերսալ բանկային մոդելով, ունենալով լավագույն ծությանիշները և շահոտաբերության և վարկային պորտվելի որակի և իհարկե այդ ունիկալ կորպորացիվ կուլտուրայի մշակույթի ձևաճապը համագործակցյան, անցտել նոր մակարդակի մեր հարաբերությունների, ձևավորել պաստորեն կապիտալի ներդրում, որը հույսով ենք ինչպես ասեցի թուլ կտա մեզ մի կչավելի ագրեսիվ, մոտակամի կանի տարին ընթացքում � Հայաստանը I think yes. Our, our prognosis for Armenia for this year is positive. We expect economic growth. I think it's just a little bit too early to try to imagine what the, the real impact of Iran is, is going to, to be. Certainly it's going to be one of the most interesting developments, I think, over the coming years because that market has obviously been closed for so long. There is pent-up demand, there are interesting projects which needs, needs, need to be financed. And Armenia has a, an important geographical and strategic position, um, which I think can facilitate further development of the economy here. So I would see it as a very positive thing, but difficult to predict how the next few months and years will actually uh, develop. What do you think, Mr. Tilburg? Because in some ways we, we, we felt that we are uh, uh, dead end of South Caucasus. <laughs> now, when the Iran has, can, uh, can kind of export something, we feel that there is door open. So we are kind of feel ourselves in the crossroad of East and West. So, so you gave yourself your own answer. I think my answer is... I, I mean, this is wishful no, thinking, no, not facts. Uh, but <laughs> if, you look at the, if you look at the map, and you look at the, where the mountains are, where the seas are, where the potential rail lines are, uh, I think Iran could be potentially a very interesting logistical uh, advantage that had not existed for many years. So that's number one. Two, I think there's a market for uh, potentially quite a few uh, Armenian goods. You know, we, we didn't talk about different sectors. We've been talking about banking, but uh, agribusiness is a very promising sector in this country. Uh, perhaps IT. There are different sectors uh, that could be platforms for maybe expansion uh, you know, in the immediate neighborhood beyond what's been happening. So opening of a large uh, and most likely growing market next door, uh, you know, we cannot predict the numbers and how it's going to affect the Armenian economy, but if it stays the course, it is going to be positive. Gentlemen, thank you very much for your answers and congratulations on, on signing new deals. Սելի հերոսադիտողներ, ես իշեցնը, որ մենք զրուցում ենք ամերիա բանքի տնորներ խորդի նախագա անդրեի Մկրջյանի, վերակարուսման և զարգասման եվրոպական բանքի վինասական հասատությունների տնոր են նիկ թեսեմանի և միջազգեի վինասական կորպորեցի է, Եվրոպե և կենտրոնական այսիայի ռեգյոնալ տնորեն, թոմաս տելմայի հետ, մեր զրույցի առիթը ամերիա բանքի ստորագրած այս երկու վինասական հասատությունների հետ երկու նոր պայմանագրերն են, առջինով � Սովորաբար վինասական ճգնաժամերի ժամանակ լավատեսները կամ պրովեսյոնալները ասում են, որ 
ճկնաժամը դա հնարավորություն է առավել հավասարակը շրված ռացիոնալ եւ համարցակ ու ստեղծարար լուծումներ գտնելու եւ ամերաբանկը հենց տարին սկսում է այդպիսի երկու պայմանագրեր կնքումով իհարկե դրան նախորդել են երկար բանակցությունները բայց ա ճկնաժամը դիմավորել այսպես ասած ամուր ոկով եւ նոր գործ ընկերներով տեսնենք թե ինչպես աշխատի ամերաբանկի այս բանաձևը շնորհակալություն ու շատ ուսանան համար ներս տեսիցին